各位同学，大家好，我是李永乐老师。最近有一个小朋友问我啊，说世界上最有钱的公司是哪一个呢？你可能会想到微软、苹果、谷歌、亚马逊，甚至还有同学会想到二零零七年的中国石油。不过呀，这些公司在历史上连前五名都达不到。我们今天呢，就想讲一讲历史上市值最大的几个公司，同时呢，还要添一下三个月前挖的坑，牛顿是如何炒股赔掉几十年工资的。我们首先呢，来说一下四百年前荷兰的一个公司。这个公司呢，叫做荷兰东印度公司。荷兰东印度公司啊，荷兰东印度公司是如何产生的呢？它最早啊是经营啊香料贸易的。西方人呢特别需要东方的香料，比如说肉桂啊、胡椒啊这些东西，因为这些东西可以让他们的食物保存的更久。那么香料贸易在最开始东印度公司出现之前是怎么贸易的呢？有两条路，第一条路就是陆地。你可以啊，从陆地啊，把这个香料呢，从东南亚贩运到西欧去。那么陆地的话，你就要经过奥斯曼土耳其帝国，同时还要经过，比如说威尼斯。那威尼斯的这个商人呢，他非常的苛刻，对吧？所以呢，他会扣你很多的钱。呃，西欧的人拿到这个香，拿到这个香料，价格非常贵。那于是呢，有人呢就想，我们能不能从海洋上开辟出第二条贸易通道呢？这个主要的人就是西班牙和葡萄牙人啊。那么在十七世纪、十六世纪、十七世纪的时候啊，这个葡萄牙人呢控制了这个香料的海洋贸易权啊。这个葡萄牙人呢，当时他发现了一条新航路啊，于是通过这个新航路获取了大量的利益。当时的荷兰也想说，我能不能也分一杯羹呢？我也想到东方进行这个香料贸易，但是他不知道航海图怎么办呢？在一五六零年的时候，有一个有一个荷兰人，名字叫霍特曼啊。这个霍特曼呢，他就怎么样啊？他就潜伏到。葡萄牙那搞潜伏，潜伏了三年，结果就偷了一份航海图出来。偷完了之后，就发现了哦，原来这个葡萄牙人呢是绕过了非洲的好望角，到达这个东印度群岛的。于是我们也可以凭这个航海图去东印度群岛嘛？啊，那在一五九四年的时候，那荷兰人呢就组织了一次航海。当时呢有两百八十九个人，两百八十九个人，四个船到达了这个。东印度群岛买了很多的香料回来，结果在中间呢就经历了很多的艰难险阻，死了不少人。回来的时候只剩下八十九个人，只剩下三条船了。但是这一趟航行并没有使这些荷兰的投资者们吃亏，他拿到了百分之四百的利润。人们一看这个利润这么高，于是啊很多这个航海公司就雨后春笋一般在荷兰出现了。那，但是呢，这个荷兰的东印度公司又是怎么建立的呢？啊，为什么？会建立出一个如此庞大的公司呢？因为呢，最开始出现的这些荷兰的这个航海公司啊，规模都比较小，所以它面临两个问题。第一个问题呢，就是相互竞争。这些个公司，他们那、啊、因为季节的影响，他们总是选择同一个季节到达东印度群岛。嗯，买原料的时候呢，可能这个价格就会被抬得比较高。然后他们又会同时回到荷兰卖的时候，价格又比较低，所以他们利润呢就会比较少。同时还有一个问题，就是因为这些公司比较小啊。它的风险承受能力差，风险承受力差，啊，就是这些公司呢，一旦遇到了一些风啊，遇到了一些什么巨大的海浪，它翻船了，那这公司可能就完蛋了，对吧？因为它可能只有一两条船。再者呢，它所对抗的像英国、像西班牙、葡萄牙，都是国家力量建立的这个船队，你这一个小公司的船队根本没有办法跟人匹敌，打起来的话你也占不了便宜。所以怎么办呢？啊，那这些公司就想说，我能，我们能不能组合起来，形成一个巨无霸的公司，然后一起去获得这个利益呢？于是啊，在一六零二年的时候，一六零二年的时候。荷兰呢有十四家航海这个公司，他们呢联合起来组织了一个叫荷兰东印度公司。那么大家注意啊，东印度公司啊这个名字在历史上有很多个，英国也有，法国也有，而我们今天所谈的这个呢是荷兰的东印度公司。荷兰东印度公司啊在历史上是一个非常重要的存在，因为它是历史上第一家什么公司啊？第一家股份公司，啊股份公司。什么意思呢？就是说呢，当时他们组建这个公司的时候，得有投资者，对吧？这十四家公司的老板呢出钱，那、啊、但是呢还是不够，怎么办？荷兰政府啊，通过一定的优惠政策，算是出钱了，但是还不够，怎么办？有人想了个办法，这样，咱们把这个公司啊发行一些股票啊，这些股票呢可以卖给这个荷兰的普通的市民，这个普通市民买了这个股票之后，每年就可以有什么？可以有分红，可以有股息，对吧？所以股息也是他发明的。啊，那么有很多的人都是公司的股东，谁来管理他呀？于是他们就选出了一个十七个人代表的一个董事会，所以董事会啊，董事会也是最早由荷兰东印度公司啊
发明的啊。同时啊，有一些投资者啊，他买了这个股票之后说不行，我家里急用钱，我必须把这个股退了啊。这个董事会就说了，退股是不可能了，但是你可以把这个股干嘛呢？你可以卖给其他投资者，这样你就把钱拿回来了，对不对啊？所以呢，第一个股票交易市场或者说证券交易所，也就是在荷兰的阿姆斯特丹啊，证券交易所，它的目的。就是为了给东印度公司的股票交易提供方便的，所以东印度公司呢创造了很多个历史上的第一啊。同时啊，荷兰政府出于啊对这家公司的支持啊，给了这家公司很多的特权。哪些特权呢？首先呢，荷兰东印度公司。可以向其他国家发动战争啊，可以跟其他国家打仗啊。其次呢，荷兰东印度公司呢，可以跟国家签条约啊。这本来是一个国家职能，现在赋予给一个公司了。同时呢，他还可以怎么样？他还可以发行自己的货币，把铸币权给他了。同时呢，他也可以建立殖民地。啊，所以把很多的国家职能都赋予了这个东印度公司。所以说呢，这个荷兰东印度公司啊，在东南亚建立了很多的据点，比如爪哇、马六甲等等这些地方啊，还在中国台湾啊，当时的清朝的台湾建立了一个据点，后来当然被这个郑成功给打跑了啊，打跑的其实就是这个荷兰东印度公司的人。再后来呢，这个东印度公司也不仅仅卖香料了，因为他发现中国还有瓷器和丝绸，对吧？要把这些东西呢卖到了西欧去，所以赚了很多钱啊。东印度公司啊，在历史上持续了将近两百年的时间，它的股价。翻了一百倍左右，所以当时的投资者呢都获得了丰厚的回报。不仅仅是股价翻倍，它每年的分红据说有百分之四十，而且在最高峰的时候，东印度公司的市值达到了七点九万亿，啊，按照现在的价格来看是七点九万亿美金。那么七点九万亿美金什么概念呢？现在啊，这个世界上市值最大的公司应该是微软公司。微软公司的市值是多少？一万亿美金啊。那这个东印度公司呢，相当于是八倍的这个微软公司。好，那么这个公司最后为什么会解散啊？这个公司啊，在一七九九年的时候，大概是两百年多两百多年之后，它才解散。它的解散并不是因为它经营的不好啊，而是因为什么？因为政治原因。首先呢，是因为荷兰和英国啊打仗，荷英战争。这个战争最后呢，荷兰输了，那所以国内的经济就非常不好。除此之外呢，还有一个问题，就是后来法国大革命了。那法国呢，革命了之后还占领了荷兰。法国一占领了荷兰之后，东印度公司就更过不下去了，最后呢，它就解散了啊。就东印度公司呢，给很多殖民地带来了很多灾难。但是不得不说啊，它从一个投资者的角度来看，绝对是一个良心公司。如果你在一六零二年的时候买了这家公司的股票，那么你们家族接接下来的两百年的时间里，应该会过得非常不错的啊。东印度公司呢是历史上啊市值最大的公司，但是它并不是最疯狂的公司。咱们接下来呢要说一说跟它同时期的英国和法国的两个公司，相比来讲就疯狂的多了。第一个呀，我们要首先说一下法国的叫密西西比公司，密西西比公司啊，这个法国的密西西比公司呢，我们需要谈到一个人，这个人呢名字叫约翰劳。约翰劳啊，本来是一个苏格兰人。这个苏格兰人呢，他生在一个金匠的家庭里面，小的时候就特别会赌博。二十三岁的时候呢，爱上了一个三十八岁的女人，然后呢跟别人决斗，最后把别人杀了。杀了之后他又跑了，跑到什么地方？跑到荷兰的这个阿姆斯特丹。到了荷兰之后啊，他就目睹了这个东印度公司的繁荣啊，他就说：“哎呀，这个印度东印度公司这么好，那么我们为什么不多发一点股票呢？”啊，这个十七绅士告诉他说：“你就是个赌徒，我不屑于跟你说话。我们的所有股票都是以铸币为基础的，就是我手里得有那个金币。如果我手里没有一个金币的话，我绝对不会。”多发股票的啊，这就是良心公司的特点，是吧？啊，但是约翰劳就不这么认为，他的观点是什么呢？约翰劳啊，他认为，首先啊，这个财富是来源于哪儿的呢？啊，我们都说财富是劳动创造的，是吧？他说财富啊是来源于贸易，你必须得有贸易啊才能有财富，所以我们要增加贸易，对吧？但是不仅如此啊，这个货币。并不需要你手里边有那个金币或者银币，货币呀、啊、是来源于人民的信任，来源于信任。只要别人信任你，那么这个货币就是有价的，哪怕它是一张纸，它也是有价值的。所以他就提出了我们可以发行纸币这个概念。但是他忽悠不动荷兰人，荷兰人不信他，于是他就跑到了法国，在赌桌上啊，这个约翰劳是个赌棍，赌棍嘛，他就在赌桌上认识了一个人，是谁呢？就是啊、呃，法国的公爵，叫做奥尔良啊，新奥尔良考试。是那个奥尔良，这个奥尔良公爵啊，当时呢他是摄政王，就是说当时路易十四死掉了，然后路易十五非常年轻，所以呢这个摄政王就是奥尔
良公爵。当时法国也面临很大的问题，就是当时法国参与了西班牙的王位继承战争，结果造成国内的这个债务危机特别严重，就要国家破产了，像现在的现在的希腊一样。所以就想我怎么才能解决这个债务问题呢？约翰老跟他说了一个方法，说我来帮你解决。结果两个人相谈甚欢。后来呢？这个奥尔良公爵就让约翰劳当了这个财务部长啊，说你来帮我解决这个问题吧啊。于是约翰劳啊就买了一家公司，就是密西西比公司啊。这个公司呢，在一七一七年的时候进行了改组啊。这个公司啊原本是一家经营与美洲相关的贸易公司，美洲贸易公司啊。当时在美洲有一片殖民地叫密西西比啊，那这个公司呢就是专营美洲贸易的。后来呢，被这个约翰劳那个买到手里之后，约翰劳就说呀：“咱们呢现在呀，我们要增加一块业务，什么业务呢？叫债转股啊，这可能是历史上最早的债转股了。就是说，有很多的公民啊手里面拿着这个法国的国债，但是法国政府又没有钱去给这些国债发利息或者赎回，怎么办呢？啊，你可以这样，你可以用你的国债呢换我这个公司的股票。”啊，股票是可以给你分红，也可以不给你分红的，对吧？而且你还不能拿回本金啊，你只能把这股票卖给下一个人。那民众就说了，我为什么要用我这个债去换你的股呢？你那个股有什么好处啊？在这里就看出这个约翰劳的本事了。这约翰劳啊，就让民众相信他的这个股票的确是值钱的。他首先呢。通过一些方法呢，获得了政府对美洲贸易的垄断权，就是在几十年的时间里面，只能他这个公司去垄断美洲的贸易，然后把美洲描绘的跟天堂一样。不仅如此呢，约翰劳啊还建立了一个银行，这个银行虽然是一个私人银行，但是它却像国家银行一样具有铸币权。他通过这个银行实现了自己的这个理想啊，就是发行纸币，发行纸币。有人说，那纸币不行啊，我得有这个金币或者银币，这是贵金属。你发行纸币，我凭什么信任你啊？这又跟这个奥尔良公爵有关。奥尔良公爵说，这个纸币啊，我们国家承认啊，你可以拿这个纸币来交租，对吧？所以这个纸币是合理的、合法的。然后通过发行纸币这种方法，他又去购买自己公司的股票，让自己公司的股票价格上涨。所以别人一看，哦，这个公司的股票这么值钱，现在价格上涨了，我们赶紧去买吧。啊，奥尔良公爵就告诉他，你可以用你的国债来买。于是很多人就把国债换成了这个股票。同时，有些人没有国债的，他就会想办法说。我去用我现金手里边的这个铸币，我去换纸币，我再用这个纸币去买这个密西西比公司的这个股票。所以很短的时间里面，这公司的股票价格上涨非常大。在一七一七年的时候，刚刚啊，刚刚进行改组的时候，这公司的股票啊，价格是五百里弗尔，五百里弗尔。那么到了一七二零年的时候，三年之后，多少钱呢？一万五千。里弗尔啊，它价格上涨了三十倍，价格呢上涨的非常非常快。当时啊，法国民众都挤在一个非常狭窄的小巷里边，就是为了买他们公司的股票啊。有的有的人为了第一时间买到股票，就在这个约翰劳他们家旁边租房子，造成他们家旁边的那个房子价格涨了好几百倍啊。还有一些贵妇放下了自己的尊严啊，在马车在这个道路上碰瓷儿，就碰这个约翰劳的马车。然后当约翰劳下车去扶起他的时候，那怪妇就说了：“你不卖给我股票，我就不起来了。”就到这种程度啊，在最疯狂的时候呢，这个。公司啊，它的价值是六点五万亿美元，六点五万亿美元。那咱们可以看一下，它的价值呢，虽然比这个东印度公司要差一点啊，但是价格上也也非常高了，比现在苹果还要高出啊、呃、七八倍的这个这个市值。密西西比公司呢，垄断了法国的对美洲的贸易和开发，同时掌握了国家的铸币权，所以很多人相信密西西比公司是会永远这样繁荣下去的。像约翰劳认为的，财富来源于贸易，货币来源于信任，这个没有什么问题，也是现代货币理论中的一部分。但是大家一定要注意，在这个过程之中，有一个很重要的因素就是商品，贸易和信任都是来源于商品的。如果你手里的商品少少的话，那么你这个滥发货币只不过就会变成一张废纸，只能造成通货膨胀，对吧？所以啊，没有任何一棵树可以长到天上，对吧？那在一九一七二零年的时候。在一七二零年的时候啊，这个公司呢，有人就说他们的贸易上可能是有点问题，在美洲开发的时候没有那么顺利啊。于是呢，有人开始抛售股票，一旦开始抛售股票，人们就会发现哦，这个股票好像没有那么值钱。于是呢，就价格呀就开始，股票的价格呢就开始下跌了。价格下跌了之后呢，人们争先恐后的去抛出股票，结果大家发现谁也抛不出去。约翰劳当然想办法说，能不能稳住这个股价呀？又开始滥发货币，一滥发货币又造成了通货膨胀。人们发现原来纸币也没有用了，又开始争先恐后的换成硬币啊。所以啊，所以在很短的时间之内，那么它的这个股价呢又一落千丈，又从这个一万五千里弗尔又跌回了五百里弗尔啊，前前后后也不过就是一年的时间而已。这个呢，就是历史上著名的密西西比公司泡沫事件。
。呃，后来呢，这个约翰劳被所有人咒骂，于是他逃出了法国，跑到了威尼斯啊、呃。在这个九年之后呢，就在一个小旅馆里边孤独的去世了。所以约翰劳这个人呢，可能是那个时代啊世界上的最风云的一个人物了啊。那么还有还有一个公司，这个公司呢，名字叫英国南海公司。英国南海公司啊，那么这个公司呢，也不逊于密西西比公司啊，也在历史上造了一个巨大无比的泡沫。我们来说说南海公司是怎么回事这个公司呢，就是那个让牛顿赔掉了几十年工资的那个公司。南海公司呢，是建立在一七一一年。一七一一年刚建立的时候啊，南海公司的主要业务呢，是对美洲的一个黑奴贸易。美洲的黑奴贸易，也就是说。他们从非洲抓了黑人，然后呢，把他卖到美洲去，从此呢赚钱啊。表面上是这样的。那么当时的英国面临跟法国一样的问题，就是参与西班牙的皇位继承战争，然后呢，造成了国内里面有很多的债，然后这个政府马上就要破产了，怎么解决呢？他们突然发现，哎，这个我们的赌徒约翰劳杀人犯约翰劳跑到了法国，搞了个密西西比公司，然后债转股了，这主意不错。于是呢，他们想了个办法，说这样吧，我们也搞这么一公司啊，搞这么一个计划。于是南海公司啊就提出了。一个叫做南海计划，啊，南海计划，南海计划呀，本质上依然是一个债转股的计划，啊，当时呢，民众持有很多的英国国债。然后呢，南海公司说这样，首先呢，我把这个国债收回来，然后呢，我降低英国政府的压力啊。说怎么降低呢？首先他提出一个计划，他说呢，我白给英国政府七百六十万英镑啊，白给你，然后你只要同意我收回这个国债就行了。同时我收回这国债之后呢，我们的利息啊也降低。本来你一年需要付百分之七到百分之九的利息，现在呢，你只要给我一年百分之四的利息就行了啊，你只要给我这么少就可以了。所以英国政府当然很开心了，是吧？还有一些竞争者像英。银行它出不了这么高的价格啊，同时南海公司呢还用很多钱去贿赂这个议员，最后呢他们就通过了这么一个决议。那你说这个钱哪儿来啊？你你说有这么多钱，钱哪儿来呢？这南海公司其实呀、啊、很聪明，他们通过跟英国政府的这个计划呢，搞到了很多垄断特权，比如说只有他们一家公司能够往美洲运黑奴，那只有他们一家公司能垄断美洲的贸易。那这么一想的话，呃，这公司前景无限呢，于是它的股票价格就开始上涨。在这个一七二零年。一七二零年年初的时候，它的股票价格还是一百二十八英镑一股，一百二十八英镑一股。然后呢，就因为推出了南海计划，几个月之后，它就上涨到多少？上涨到超过了一千英镑，超过了一千英镑。啊，当时传说说这个呃，法官呃也不出庭了啊，律师也不懂法律了，政治家也不关心政治，手工业者也关店，所有人都在讨论南海计划，是吧？就连科学家牛顿都忍不住了，在四月份的时候呢，进了这个南海公司的股票，到五月份的时候，牛顿赶紧就卖了，挣了七千英镑啊！牛顿觉得很不错，牛顿是非脑子非常清楚的，他知道这个泡泡不可能无限制的吹下去，总有一天会破裂。但是到了六月份、七月份，股票还在上涨，牛顿又忍不住了。七月份最高点的时候，牛顿又杀进去了啊！那么最后这个泡泡是怎么破裂的呢？啊，它的破裂呀、啊，两个原因。第一个呢，就是它本身就是一个无源之水、无根之木啊，就是它的经营情况其实很差的。他说是可以自己垄断往黑非洲呢送这个黑奴，但实际上这么多年他就送了一艘船，因为西班牙政府就只允许他送一艘船啊，所以他的前景并没有他所说的那么好。其次呢，就是政府啊出台了一个法令，叫《泡沫法案》，叫《泡沫法案》。说《泡沫法案》到底是怎么回事呢？啊，当时呢，除了这个南海公司股票疯狂的上涨以外，也出现了一大堆比南海公司更不要脸的小公司，完全没有任何业务，就是靠吹牛，怎么样呢？来来发股票骗人。所以英国政府一看这不行啊，对吧？于是就出来一个叫泡沫法案，说呀，所有的公司想发行股票必须获得政府的特许，如果政府没有允许你，你就发行股票的话，你就是非法的啊。就说这么一件事儿，结果就造成很多小公司的股价疯狂下跌啊。小公司股票一旦下跌了之后，本来的意思是要保护南海公司。公司，但是你要知道，在金融市场上，羊群效应是非常显著的。一旦这个小公司股票开始抛售，南海公司也不能幸免。结果呢，在很短的时间之内，它的这个股票价格又从一千英镑跌回到不到一百英镑。在这个过程中啊，牛顿就损失了两万英镑。我们知道啊，牛顿在后来的时候成了这个皇家铸币院的院长了，对吧？整天得研究炼金术啊。这个牛顿呢，当时他每一年的工资大概是五百英镑啊，那他先赚了七千英镑，后来又亏了两万英镑，一共亏了一万三，一万三相。相当于牛顿二十六年的工资啊，所以牛顿当时感慨就说：“我可以计算出天体运行的轨迹，但是却计算不出人性的疯狂，是吧？”就是说了牛顿这个叫这个痛心之处了啊。这个南海公司呢，在最疯狂的时候，市值曾经达到过四点三万亿啊，所以呢，它是历史上市值第三大的公司。
。南海公司的泡沫破裂了之后呢，对英国的历史影响很大啊。首先呢，就是英国在一百年的时间里面都没有再发行股票。这个泡沫法案，皇家特许才能发行股票这个法案，直到了一八二几年的时候才废除啊。所以对英国的政经济影响很大，同时在政治上影响也很大。当时呢，这个南海公司呢是属于这个托利党，哎，就是现在我们的保守党啊。后来因为搞了这么个烂事儿，托利党就不不得人心了，而辉格党人过来收收拾残局，所以后来辉格党在几十年的时间里面一直担任这个英国的这个首相啊。辉格党呢就是现在的自由党啊。南海公司泡沫和这个密西西比公司泡沫，以及我们上一回所讲的荷兰的郁金香泡沫，并称为早期资本主义的三大经济泡沫啊。我们今天讲的这三个公司呢，做一个对比就会发现，荷兰的东印度公司呢，从投资角度来看就是一个优质的公司，因为它有成熟的业务模式，可以每年提供成熟的这个分红，同时呢。呃，公司的股价也持续的上涨，持续的时间比较长。而相比来讲呢，密西西比公司和这个英国的南海公司就是彻头彻尾的题材股公司，他们没有成熟的业务模式，完全靠吹牛来维持自己的股价。他总会暗示你自己和政府有着千丝万缕的联系，那么在未来呢会获得很大的利润。但是你问他有什么经济模式，你问他的产品是什么，他有可能都回答不出来。那么这样的公司呢，无论它的泡泡吹得有多大，最后都一定会破裂，让很多投资者呢血本无归。那么在下一回呢，我们给大家讲。一种更加赤裸裸的骗子公司，那就是庞氏骗局。大家如果喜欢我的视频，可以在 YouTube 账号“刘老师”里订阅我，点击小铃铛，可以第一时间获得更新信息。